और हमारा मकसद जिस तरफ ये है कि हम अपने पाकिस्तान के अगर उसमें बात करें तो जितने हमारे बस थोड़ा सोचे जितने हमारे वसाइल हैं उस हिसाब से बारी आबादी जो है इनकी उससे दुगनी दुगनी बढ़ रही है अगर इस वक्त हम बात करें तो हम पाकिस्तान के छठे नंबर पे दुनिया में वर्ल्ड पॉपुलर हमारी कंट्री है यानी हमारी आबादी जो है ना दुनिया के छठे नंबर पे है अगर हम कश्मीर की और जिसके उसकी गिरगत बल्तिस्तान की शामिल करें तो हम पाँचवें नंबर पर आ जाते हैं और इकनॉमिक हवाले से देखें तो हमारे पास इतने वसाइल नहीं है कम इतनी आबादी के लिए ये सारी चीज़ें जितनी उसकी हेल्थ पे काम कर सके उसकी एजुकेशन पे काम कर सके तो इतने इकनॉमिक वो नहीं बसाए इसके अलावा जो सबसे दूसरी बड़ी चीज़ है वो ये है कि आप देखें कि हर साल हमारी डिलीवरी के दौरान कितनी माएँ मर जाती हैं एक लाख पे अगर डिलीवरी करें तो एक सौ पचास से ज़्यादा जो माएँ हैं वो मर जाती हैं इसी तरीके से जो बच्चे डिलीवर होते हैं वो जो इन्फेंट मोर्टैलिटी उसे कहते हैं वो भी कितने तकरीबन सेवेंटी सिक्स बच्चे जो है ना दौरान डिलीवरी मर जाते हैं ये भी एक बड़ी काज है कि मुसलसल जो बच्चे हर साल पैदा होते हैं तो उस वजह से इनकी जो डेथ है रेशियो है पाकिस्तान की अगर देखें तो जितने भी जनूबी एशिया के ममालिक है सबसे ज़्यादा है तो इसका वायद हल सिर्फ ये है कि हम अपनी आबादी को थोड़ा सा कंट्रोल करें अगर जब पाकिस्तान बना था तो बांग्लादेश की आबादी साढ़े चार करोड़ थी और पाकिस्तान वाली जो जो मौजूदा बांग्लादेश है और जो पाकिस्तान है वो उसकी तीन करोड़ थी आज बांग्लादेश सोलह करोड़ पे है और पाकिस्तान इक्कीस बाईस करोड़ के करीब पहुंच चुका है तो उन्होंने क्या किया उन्होंने अपने जो मुनासिब जो वक्फा रखा है पैदाइश पे उन्होंने अपनी आबादी को कंट्रोल किया आज उनकी ग्रोथ रेट देखें उनकी तरक्की देखें वो हमसे बहुत आगे निकल गए हैं यही फार्मूला उन्होंने अपनाया और हम भी सारे हम ये नहीं कहते कि बच्चे दो ही अच्छे हम ये कहते हैं बच्चों के दरमियान मुनासिब वक्फा रखें उसका फ़ायदा ये होगा कि जो माएँ दौरान जिसकी हम बात होती है वो भी कम हो जाती है और जो बच्चे मर जाते हैं जचकी के दौरान उनकी भी रोशो वो भी कम हो जाएगी और दूसरी हमारी आबादी अगर इतनी स्लो सी ऊपर जाएगी तो गवर्नमेंट के पास इतने वसाइल आ जाएंगे तो वो सब कुछ अपने मुस्तफ़ी हो जाएंगे पूरी आबादी जो है ना उससे मुस्तफ़ी हो जाएगी तो मेरा पैगाम यही है कि अपनी जो आपकी है अपने जो बच्चे हैं वो अपने उसमें मुनासिब वक्त पर रखें और अपने हिसाब से देखें अगर आप चार बच्चे के रख सकते हैं उसको दे सकते हैं अच्छी तालीम दे सकते हैं अच्छी सेहत दे सकते हैं हमेशा चार रखें लेकिन उसमें मुनासिब वक्त पर रखें एक पूरा जो इस्लाम का एक तरीका है कि आप माएँ जो है ना अपने दो साल अपने बच्चों को दिल खुलाएँ तो ऑटोमेटिकली दो साल के वक्त जो रहता है वो हो जाता है मेरी आप सबसे यही है कि आप अगर अपने बच्चों को अच्छी तालीम और बेहतर बेहतर सेहत देना चाहते हैं और ये उनका बुनियादी हक है तो अपने बच्चों को पैदाश में मिला सकते हैं अवेयरनेस वॉक में शरीक हुए हैं और जो एक पॉपुलेशन के हवाले से जो एक नेशनल कार्ड डेवलप होती जा रही है लोगों को अवेयर करने के हवाले से तो ये बढ़ती हुई आबादी के जो हमारे मसाइल हैं उनको एक उजागर करने के लिए ये एक्टिविटीज हम वक्तन फवक्तन करते रहते हैं और इसमें हर शोबाई ज़िंदगी को हम इसमें इन्वॉल्व करते हैं ताकि हमारा जो पैगाम है वो हर एरिए तक हर मकसद तक वो मैसेज पहुँचे और ये आज की जो हमारी ये वॉक है ये हमारी जो ग्यारह जुलाई के हवाले से हमने एक्टिविटीज़ अपनी प्लान की हुई है जो स्टार्ट है और उसकी हमें जो वॉक किया है ये सिर्फ एक अवेयरनेस क्रिएट करने की थी कि ग्यारह जुलाई जो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे एक पूरी दुनिया में सेलिब्रेट किया जाता है पॉपुलेशन के नाम से इसमें हमारा भी कंट्रीब्यूशन होना चाहिए इवन मतलब हमने जो प्लान किया है वो ग्रास रूट लेवल तक यूनियन कौंसल की सतह पर भी हमारी एक्टिविटीज होंगी उसमें हमारे फैमिली वेलफेयर सेंटर्स हमारे सोशल मोबलाइजर्स हमारे फील असिस्टेंट हमारे जितने भी आउटफिट वर्कर्स हैं वो अपने अपने इलाकों में छोटी छोटी ग्रुप मीटिंग वर्कशॉप और इस तरह के छोटे छोटे सेमिनार्स करवाएंगे जो हमारे डिपार्टमेंट का और मैसेज है वो लोगों तक पहुँचाएंगे कि महकमा बहबूद आबादी ये काम कर रहे हैं माँ और बच्चे की सेहत के ऊपर और मुनासिब वक्त वक्त के ऊपर जो वर्क स्पेसिंग है इसके ऊपर हमारा काम है हमारा जो कॉन्ट्रासेप्टिव है वो आपको तमाम फैमिली वेलफेयर सेंटर्स पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा कि कोई चार्जेस नहीं होते और हर किस्म की फैसिलिटीज़ हमारे तमाम यूनिट पे फैमिली वेलफेयर सेंटर फैमिली हेल्थ क्लिनिक और बाकी जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं हेल्थ डिपार्टमेंट है एस है 
तो ये सारे मिल के हम ये सर्विस प्रोविजन की जो है उसकी क्वालिटी को बेहतर करने के लिए और लोगों को दो स्टेप तक ये फैसिलिटीज देने के लिए हमने काफ़ी इसके ऊपर काम किया और डिपार्टमेंट की तरफ से जो हमें इंस्ट्रक्शन टाइम टू टाइम दी जाती हैं उनको प्रॉपर फॉलो करते हुए हमने आ, जो अभी रिसेंट हमारा जो यहाँ पे सेंसेस हुआ है तो उसमें हमारे जो इकबाल का बर्थ रेट है वो 1.71 है तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है इसमें पॉपुलेशन डिपार्टमेंट और बाकी तमाम स्टेक होल्डर्स की कंट्रीब्यूशन है और हम ये चाहते हैं कि हमारा ये जो लाइजन है ये इसी तरह रहे और हम इसी तरह काम करते रहें और जो हमारे डिजायर्ड गोल्स हैं उसके मुताबिक हम अपनी सर्विसेज देकर वो हासिल कर सकें और अपना कंट्रीब्यूशन कर सकें एक्चुअली तो, मैं क्वेश्चन कर सकता हूँ सर अक्सर देखा गया गया है मुख्तफ हॉस्पिटल्स में कि जो वाले जो ले के जाते हैं अपनी डिलीवरी के लिए जिस औरत को ले के जाते हैं उसका इलाज प्रॉपर नहीं होता है उसके हवाले से भी आप कोई काम करें जो सर्विस हैं डिलीवरी के हवाले से या ये तमाम सर्विसेज जो है वो हेल्थ डिपार्टमेंट अपने तमाम डी एच यू डी एच यू में और डी एच यू को ये सर्विसेज दी जा रही हैं और वहाँ पर मेरा ख्याल में इस वक्त एक्सीलेंट सर्विसेज की डिलीवरी है कोई इस तरह की कोई मैं अब राल पाकिस्तान की बात करूँ मतलब आ, मैं तो आ, अपने डिस्ट्रिक्ट के हवाले से बात करूँगा लेकिन हेल्थ की इसमें बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है तो तमाम जो सर्विसेज हैं वो लोगों को बिल्कुल ईजीली डोर स्टेप पर मिल जाते हैं इवन मतलब उनको टेलीफोन कॉल के ऊपर भी वो कन्फर्म कर लेते हैं कि जो आपको सर्विसेज दी गई उनमें कोई आपकी प्रॉब्लम तो नहीं सर जो हमारा जो महकमा हेल्थ है वो जो डिलीवरी केसेस में ले रहा है पैंतीस से चालीस हज़ार रुपया और प्राइवेट उसमें ज़्यादा हो गया ये देखें मैं जो ये हेल्थ से रेलिवेंट है ना मैं आप 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 के वाले से अगर आप क्वेश्चन करें तो वो एक हेल्थ तो हमारा जो है वो सिर्फ फैमिली प्लानिंग पे आपका सिर्फ फैमिली प्लानिंग थैंक यू माजरत मैं नहीं मतलब ये हेल्थ डिपार्टमेंट आपको इसमें बेहतर थैंक यू वेरी आप अपनी फिर मैं आप सबका शुक्रिया अदा करूँगा और इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट इवेंट है यहाँ पे हम लाइफ की जो फैसला के बाद एक मोटरसाइकिल रैली जो है उसको भी निकालेंगे और उसको अपने जो मुकर रूट है उसके ऊपर इसी तरह से ये बैनर्स उठा के और जो ये आपने प्ले कार्ड उठाए हुए हैं ये उठा के जाएंगे और इसमें रैली में भी हम ये रैली आपकी जो रूरल एरिया है उसमें भी हो सकती है जी ये रूरल एरियाज में भी होंगी अब तालागान के अंदर जो है वो मंडे को होगी इसी तरह चौर सदन शाह के अंदर भी होगी कलर कार के अंदर भी होगी बाकी जो मैंने आपको बताया कि जहाँ पे हमारे यूनिट्स हैं वहाँ पे छोटी छोटी एक्टिविटीज़ हैं वहाँ पे असल अवेयरनेस तो गाँव में चाहिए लोगों को जहाँ पे नहीं पहुँचती है यहाँ तो तकरीबन हर बंदा पढ़ा लिखा है हर के पास हर एक के पास एजुकेशन इतनी है कि वो कर सकता है लेकिन गाँव में इतना नहीं है यूनियन कौंसिल की सतह के ऊपर जहाँ पे हमारे फैमिली वेलफेयर सेंटर हैं जहाँ पे हमारे मोबिलाइजर हैं जहाँ पे हमारे आउटरीच वर्कर्स काम कर रहे हैं वहाँ पे हम जाके घर घर भी ये सर्विसेज दे रहे हैं और साथ साथ अवेयरनेस भी दे रहे हैं थैंक यू वेरी मच बहुत शुक्रिया